ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பேபி ஃபுட்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா உருளைக்கிழங்கும் பரிங்காவும் வச்சு சாப்பாடு செய்ய போறேன் இது எந்த மாசத்துல இருந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆறு மாசத்துக்கு மேல உள்ள குழந்தைங்களுக்கு தாராளமா இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து வீடியோக்குள்ள போகலாம் எப்படி நான் வந்து ஆறு மாசத்துக்கு மேல உள்ள குழந்தைங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஃபுட்டு கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம இன்னைக்கு பார்ப்போம் இப்போ இதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பூனில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவு பாசி பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் அளவு பொன்னி அரிசி எடுத்திருக்கேன் பச்சை அரிசி எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா வந்து பச்சை அரிசி வந்து குழந்தைங்களுக்கு சேராது லூஸ் மோஷனை உண்டு பண்ணிடும் அதனால் எப்போவுமே பொன்னி அரிசி தான் எடுத்துக்கணும் பாசி பருப்பு அரிசி ஒரு ஸ்பூனு அதுக்கப்புறம் அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு பச்சை மிளகாய் சின்ன பச்சை மிளகாவை சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் வந்து பூண்டு மிளகு இதை எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு உருளைக்கிழங்கு அப்புறம் ஒரு சின்ன பீஸ் வந்து பரங்கிக்காய் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் முக்கியமான பொருள் வந்து பெருங்காயம் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் நீங்கள் நினைக்கலாம் என்ன பச்சை மிளகாய் குழந்தைக்கு கொடுக்கலாமா அப்படின்னு நினை நினைப்போம் கண்டிப்பாக வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து உரப்பு கொடுத்து பழகுங்க அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஏன்னா போக போக வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து உரப்பு வந்து சாப்பிட கற்றுக்கணும் இப்போது இந்த சா அரிசியும் பருப்பையும் வந்து கழுவிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சிடலாம் உங்கள் வீட்டில் குழந்தை இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி மூணு லிட்டர் குக்கர் வந்து கண்டிப்பாக வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா வந்து அடிக்கடி நம்ம வந்து குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி சாப்பாடு செய்யும்போது இந்த மாதிரி நம்ம வந்து சின்ன குக்கரில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து நம்ம அலசிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சிட்றேன் இப்போது இந்த அரிசியில் சேர்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த பூண்டு ஜீரகம் ஜி பச்சை மிளகாய் மிளகு இதையும் சேர்த்து இதிலையும் சேர்த்துடலாம் மிளகு வந்து கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா வந்து கொஞ்சம் உறுதியானது அதுக்கப்புறம் பெருங்காயம் வந்து ஒரு ஒரு பிஞ்ச் அளவு சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தண்ணி தேவையான அளவு சேர்த்து மூடிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி உப்பு வந்து தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க குழந்தைங்களுக்கு எப்போவுமே வந்து உப்பும் சர்க்கரையும் வந்து கம்மியாக தான் கொடுக்கணும் முடிஞ்ச வரையில் ஒரு ரெண்டு வயசு வரலும் சர்க்கரையை வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம வந்து குக்கரை மூடிடுவோம் மூடிட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு எப்போவுமே இந்த மாதிரி குக்கர் நம்ம வைக்கும்போது மிதமான தீயில் தான் வைக்கணும் ஏன்னா வந்து இது அனல் வந்து வெளியில் வேஸ்ட்டாக போகும் அது இல்லாமல் இந்த ஹேண்டில் வந்து சீக்கிரம் உடஞ்சிரும் அதனால் எப்போவுமே வந்து இந்த மாதிரி சின்ன குக்கருக்கு வந்து சிம்லே வச்சு வேக வைங்க இது வந்து ஒரு மூணு நாள் விசில் வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து குக்கரை திறந்து பார்ப்போம் இது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ வந்து நீங்கள் ஏழு மாதம் அப்படிங்கிறதுனால இந்த மாதிரி நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஸ்பூனில் எடுத்து இந்த மாதிரி நம்ம இப்படி கரண்டியாலே மசிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா ஸ்மூத் ஆகிடும் இதை போய் மிக்சியில் போடணும்னு அவசியம் இருக்காது நமக்கு எப்போவுமே அவ்வளோதான் மிளகு வந்து சாப்பிட்டா ஓகே இல்லைன்னா கூட தூக்கி போட்டுடலாம் ஏன்னா இதனுடைய சத்து எல்லாமே வந்து அந்த சாதத்தில் இறங்கிடும் அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ நம்ம எவ்வளோ வந்து சாதம் வந்து குழந்தைக்கு கொடுக்க போகிறோமோ அந்த அளவு மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அதில் வந்து நெய் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்தோன்னாவே போதும் குழந்த வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நல்லா சாப்பிடுவாங்க உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது குழந்தையால் அழுகவும் மாட்டாங்க நல்லா தூங்குவாங்க எப்போவுமே குழந்த இந்த மாதிரி ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்ம சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ இது ஆறுனதுக்கப்புறம் குழந்தைக்கு வந்து கொடுக்கலாம் நான் வந்து என்னோட குழந்தைக்கு நான் இப்படி தான் ஒவ்வொரு டைம் நான் கொடுக்குறேன் இப்போ ரெண்டு வயசுக்கு மேலே ஆயிட்டதுனால நாங்கள் என்ன சாப்பிட்றோமோ அதே அப்படி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடறோம் இன்னொரு விஷயம் ஒரு வயசுக்குள்ளே நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபுட்டெல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா நல்ல பிரைன் டெவலப்மெண்ட்டு நல்லா வளரும் அவங்களுக்கு இதே மாதிரி ஒவ்வொரு காய்கள் வந்து ஒவ்வொரு விதமாக வந்து போட்டு இதே மெத்தடில் நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சாரி குழந்தைங்க வந்து நல்லா சாப்பிடுவாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக மினிட்ஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதை பற்றினா உங்களுக்கு டவுட்ஸ் எதுவும் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் போடுங்க நான் வந்து ரிப்ளை பண்ண